tri po miliona je uloženo ovde. Da li vi procenjujete da su ta sredstva na pravi način iskorištena, potrošena i koji su ciljevi svega ovoga? 3.5 milijons je spent on this landfill. What is the goal of this investment and is it vulnerable to spend that amount of money for that kind of landfill? Well, it is... Of course, a uh, lot of money, but I think the health of the population is is much more uh, worthwhile. Aha. And to Naravno, jesu taj novac je potrošen, ali on misli da je pre svega taj novac uložen za zdravlje ljudi koji ovde žive, nove u Pirotu pre svega i And uh, the European Union uh, hopes that you know, once we start to operate this uh, sanitary landfill we have a um, better waste disposal for uh, for this and also for future generations. Naravno i kada od jednog dana stvarno se uspostavi operativno uspostavljanje ove sanitarne deponije da će u stvari to biti ono što je Evropa uložila i da će to biti u stvari korisnost koju će ljudi ovde imati kada se bude stvarno ova sanitarna deponija koristila. Uh, ono što je takođe bitno to je da se na ovakav način uh, zaštićuje životna sredina menja svest kod ljudi i onaj treći deo koji će biti bitan na to je da će jednog dana sve ovo što smo bacali jednog dana možda biti novac. Aha. He said of course that is important for this awareness of the citizens and of course citizens they have a credibility but we invest that money and this money is the value is that that's the money and the real value is money. I mean that will be some profit, I mean, in that separation and future operation. Mm -hmm. Do you think that, that also they can earn it some money? Well, of course, if you do a good uh, waste separation, it is also generating some uh -huh. employment. Naravno, ako budete razdvajali to džubre, naravno da će se generisati određena količina novca, sredstava. It's also again, again, for the environment. A naravno, opet bi kazao da je to pre svega nešto što napreduje cijela okruženje, životno okruženje. And the biggest gain, in my opinion, is that uh, we can extend the life of this landfill. A It's currently projected for 25 years. Aha, a naravno, ono što bi se stvarno dobilo je u stvari da bi se u stvari produžilo životni vek de deponije, znači da, za 25 godina. And in this way, uh, the moment of a new investment can be delayed and that is a real gain for the for the community. I naravno ono što će u stvari ovde dobiti ljudi u stvari je stvarno produženje ove životnog veka ove deponije i ono što će to društvo ovde dobiti. To je to je u stvari glavni cilj. But unfortunately at the current prices for uh, recyclable materials you will not get very rich from uh, Ali naravno, tarifa koja je sad trenutno ovde, ne možemo kazati da ćemo se od te tarife koja je sada uspostavljena, ne znači da će se ovde obogatiti neko. Znači, tarifa je ta koja u stvari je odlučujući faktor. Da li možemo da kažemo da je ovo deponija po evropskim standardima? Can we say this deponija, this landfill is built for the, with the, in the line with the European standards? It is built in line with the European standards and it now must be also operated in line with the European standards and that is actually why we have this uh, uh, final part of the project. Aha. A naravno jeste po standardima Evropske unije, ali ja bih htjela da kažem da ona u stvari treba da bude i da se operativno da po standardima, da, da se operativno uspostavi i da se koristi po standardima Evropske unije i zato smo mi danas ovde ujedno da pomognemo the new uh, thing here is the cooperation between the municipalities. Znači ovde je jedna nova novina, u stvari da je važna ta, ta saradnja, međuopštinska saradnja. And uh, our project is now to help out to work out the modalities of that intermunicipal cooperation I, on waste management. I naravno, na ono što smo mi danas ovde i što, što mi u stvari želimo da unapredimo taj, taj međuopštinsku saradnju između opština koja će učestvovati u ovome. To je jedan od ciljeva. To je jedan od, that's one of the goal. Correct. Da. Thank you. Thank you. Eh.